Mis papirrines, mis pantuflitas, bienvenidos a otro episodio de mi podcast Nadie me preguntó, donde como ustedes saben, mi mujer, mis amigos no se quieren enterar de absolutamente nada de lo que les cuento a ustedes Pero ustedes están ahí para mí y los aprecio muchísimo Me llamo Alejandro Salomón y el día de hoy quería platicar con ustedes de algo que honestamente los dejé un poco a medias la última vez Y son dos cosas en una sola y quiero hablar de marcas. Quiero hablar para todos ustedes que se preguntan cómo puedo marketear mi marca, qué es lo correcto para crear mi marca. Todo esto empieza desde aquí. Y la otra es marca personal. La marca personal que tantas personas te están vendiendo, ahorita vamos a platicar de ello, es un tema chiquito porque honestamente es una mega mamada que la gente haya hecho un negocio de hacer marcas personales para otros cuando nadie debería tener eso. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Empecemos por el principio para poderles dar un poquito de insight. Cada que estás construyendo un negocio, si no vienes del punto de vista de marketing para empezar tu negocio, vas a cagarlo un millón de veces. Esto es lo que yo he aprendido con todos los negocios que he empezado y cuando empiezo los negocios desde el punto de vista de marketing, ahora sí que le he pegado a todos. ¿Por qué? Porque cuando empiezas un negocio el punto de vista de marketing, cubres todas tus, cubres todas tus ramas. Entonces, quiero empezar, les voy a dar ejemplos en, en lo que les vaya dando, en cómo vayamos yendo de todos los negocios que tengo, que he tenido, etcétera, Para que entiendan un poco dónde funciona, dónde no funciona y por qué lo necesitan hacer así, por qué lo tienen que ver así. Mucha gente contrata a gente de marketing y contratan agencias grandes y esta gente te promete crecimiento orgánico en tus redes y la mamada. Marketing no... no no se trata nada más de eso. Esa es una muy pequeña parte de ello. Marketing en general, literalmente, deberías de tomarlo tan en serio que cuando empieces una compañía tienes que tenerlo desde el principio. El, el jefe de Starbucks, ese, ese cabrón, el güey que hizo Starbucks lo que es el día de hoy, el CEO de Starbucks, viene de un background de marketing. Elon, Elon Musk es un genio de marketing. Toda esta gente, Zach Brown, toda esta gente durísima viene de esto. ¿Por qué? Porque de nuevo, cubres todas tus bases. Vamos a empezar con el principio. Cuando creamos Alerón, viene Alerón de muchísimas ideas de todo. Les voy a ahorrar todo el qué va a ser, qué no va a ser la chingada. Pero cuando empezamos queríamos hacer un mezcal. Y inmediatamente pues tenemos que pensar, ¿cuál va a ser la diferencia entre nosotros y todos los demás? Esa es una pregunta que te tienes que hacer inmediatamente para cualquier negocio, pero sobre todo para poder venderlo. Imagínate en tu comercial. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre nosotros y todos los mezcales? La primera caja que tengo de todo el mundo que no toma mezcal siempre es, es que sabe muy ahumado, así pero cabrón. Y es cierto. A mí me gusta el mezcal, pero ciertos mezcales. Hay unos que sí saben a alcohol etílico culerísimo, y honestamente eso fue lo que me hizo el paladar son para decir, güey, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer un mezcal suave, algo que sepa tranquilito, algo que aquellas personas que nos digan, no, es que está muy ahumado, se lo vayan a tomar y digan, uy, qué rico, no sabe así, ya puedo, ya puedo de verdad probar todas las flores que vienen aquí adentro. Entonces, eso es la primera parte del concepto, un sabor joven. Segundo, ok, digamos que ya encontraste el mezcal, encontraste el mezcal suave, entiendes todas sus propiedades. De ahí tienes que ver cómo le vas a poner al mezcal y por qué le vas a poner así. Nosotros fuimos con Alerón simplemente porque nos da la opción de crear muchísimas ediciones diferentes. ¿A qué me refiero con eso? Alerón no se refiere al alerón de un coche, alerón no se refiere a... a no sé exactamente a lo que ustedes están imaginando ahorita. Alerón básicamente viene el término en inglés y además suena muy mamón en inglés. Piensen en esto porque también como marketing lo que quieres hacer es llegar a Estados Unidos con un nombre mexicano, pero un nombre mexicano que suene fuerte. Y Alerón fue uno de ellos. Entonces cuando dices Alerón en inglés dices Aileron. Suena muy padrino, se los digo, como alguien que piensa en inglés suena muy padrino. Cuando le digo mi mezcal se llama Aileron, alguien acá se queda así de ¡Oh, ¡Wow! ¿A quién se le ocurrió el nombre? Entonces, número uno, el nombre le empieza a dar patrón, avión, bla, 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 todas esas cosas y aparte es bueno para las rimas. Empieza a pensar un poco más allá de solamente cómo se va a llamar tu mezcal. Empieza a pensar en diferentes territorios, lo fácil que es pronunciarlo, lo difícil que es pronunciarlo. Luego viene el qué significa Alerón. Tienes que crear siempre una historia de qué significa porque también te ayuda a contar una historia cuando estás empezando. La historia de Alerón es simple. Encontramos el agave que más nos gustó en, en la región que más nos gustó que acabó siendo Durango para empezar esta, eh, esta producción y como lo empezamos en Durango pues es una región y tienes que ver que el aire se junta en todas estas regiones a través del tiempo es lo que junta ese aire que se, es el que junta todos estos, estos elementos entonces nos da una muy muy padre historia que tiene que ver con el viento que tiene que ver con el tiempo que tiene que ver con todos los ingredientes que esa tierra le ha dado y es cierto porque Alerón pues 
quieras o no, se puede en todo el mundo. Podemos ir porque el aire ha cosechado en todo el mundo todas las plantas, árboles y cosas que te puedas imaginar. Entonces, le empiezas a dar forma a esto. Luego, cuando viene ya la creación del logo, tienes una muy buena idea. ¿Por qué? Ya no vas a entrar y poner pues, el alerón de un coche, el alerón de un avión. Ya estás entrando sabiendo que como te es, es, tiene que ver con el aire, tiene que ver con mapas, tiene que ver con regiones. Entonces empiezan, si ven la botella de alerón, sabrán perfectamente y pueden ver todas las líneas correctamente trazadas, etc. Entonces ven todo eso. Tienes un producto bueno y, a, y de ahí empiezas a pensar, ok, ¿cuál es la manera más sencilla de marketearlo de acuerdo al precio al que voy a caer? No voy a caer tanto en cómo armas tu precio y todo eso. Y dices, bueno, yo quiero ser el mezcal que la gente ve para arriba en un precio que les alcanza. Y es lo que empezamos a crear. ¿Cómo creas eso? Con una buena fiesta, con un buen mame, con relacionándolo en dónde lo tomas, en fiestas chingonas, con gente chingona, con güeyes chingones. Además de esto, esta empresa también nace con una idea completamente disruptiva comparada con todas las demás, que es marketing. Nosotros somos una empresa de marketing que también vende alerón. ¿Tiene sentido? Básicamente como hacían los estudios antes. Y esto es algo que la gente no entiende y esto es algo que la gente todavía no ha visto a su potencial con todo. Porque apenas, está, o sea, lo hemos crecido orgánico y lo hemos hecho todo. Pero la idea viene de cómo puedo yo decirle a 60 millones de personas diario que existo. Ya sé. Le voy a hablar al Juca, le voy a hablar al Bert, le voy a hablar al Strapi, le voy a hablar al Salo y vamos nosotros a tronar este pedo. La diferencia entre nosotros y una marca es que ellos tienen que contratar caras, nadie sabe quién es de verdad la marca. Cuando contratas una cara le estás pagando a la cara, la cara aparte tiene... Pues no la relacionan tanto con tu marca, es como pues, está chingón, eso es lo que está promocionando ese güey. De verdad, como alguien que hace marketing se los digo, poner una celebridad con tu producto no funciona para nada. Relacionarla sí, si la celebridad lo usa y los ves chupando y así, pero para que los pongas en un comercial literalmente te rinde absolutamente nada como marca. Y mucha gente va a estar viendo y diciendo, estás pendejo güey, se los digo. He trabajado con las compañías más grandes, he tenido presupuestos pendejos, no rinde, no rinde. Y siempre entro, les digo, las celebridades no venden nada y todos se ríen. ¡Ah, oh, cómo no! Entro, traigo a mis pinches chalanes de, de redes sociales, los que según todo el mundo valen verga y ¡pum! Vendes todo y se quedan pendejos. ¿Y saben cuál es el primer error cuando me voy de estas marcas? Lo primero que hacen, regresan a las celebridades otra vez a no vender nada. <risa> se los juro por mi vida. Después de pagarme una fortuna y después de ver la fortuna y todo lo que pasa, regresan otra vez y es de, quiero la celebridad. No sé, no sé por qué. Es más como el mame del dueño de, de los negocios, pero no funciona para nada. Entonces traemos una manera de llegar a 60 millones de personas más de la mitad de ellos están en México y podemos platicar con ellos diario y además podemos expander la voz fácil. Entonces, inmediatamente desde el plan de marketing, también ya tenemos una visión. Y ahora, ¿qué más tiene que pasar? Tienes que empezar, bueno, viene, viene tu lanzamiento. Antes del lanzamiento quieres tisear, entonces sacas la botella, le dices a la gente, vean lo que estamos sacando, vamos a tener un evento en Acapulco, los queremos invitar. Muy importante siempre crear una comunidad y que la comunidad te quiera comprar, porque la comunidad es la que te compra. No es gente normal que te ve en la calle. Entonces, muy importante como marketer que también sepas armar una comunidad y que puedas juntar a todos ellos, porque no te están comprando al random, te está comprando la gente que se siente que pertenece a tu marca. Porque de alguna manera lo quieres ver como un equipo de soccer. Quieres que esa gente se sienta relacionada con tu producto y siente, si quieres que esa gente siente, te apoye y que, y que te eche porras y que quiera que te vaya bien porque pues tú eres al que ellos le van. Entonces es muy diferente a creer esa, a, 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 en vez de crear esa relación de plástico que no existe entre una marca con una celebridad poniendo un anuncio de Diego Luna que ni siquiera toca el, el alcohol. O sea, eso no tiene sentido alguno. Eso es una persona de marketing que no sabe lo que está haciendo, que viene de la vieja escuela y que... Lleva años haciendo proyectos así, le pagaron, nada más le habla a dos pendejos, se gasta el dinero de sus güeyes, se queda una lana y ni siquiera piensa más allá de esto. ¿O en qué pensó? ¿En cómo le iba a tomar la foto? ¿En cómo Diego nunca tiene el producto en la mano cuando los ves en estos? O sea, ¿en qué pensó el güey? ¿Me entiendes? No tiene, no tiene gran ciencia esto. Si de verdad lo ves y si lo quieres resumir, es simplemente entender muy bien tu producto Entender perfectamente cuáles son las ventajas de tu producto, poder vender bonito tu producto cada que hablas de él y cuando estás empezando ya a, a platicar de marketing a niveles de redes sociales y de salirte, les voy a decir esto. Tienes que verlo a tu red social como si fuera una persona. ¿Por qué? Porque imagínate que viene Alejandro y cada que me veas, 
tres veces al día, que son tres posts al día, te, venga, te venda algo. Te diga, oye, ¿quieres comprarte un reloj? Oye, ¿quieres comprarte esto? Oye, ¿quieres comprarte el otro? A la cuarta vez que me veas caminando por la calle, a la cuarta, olvídate a la tercera, a la cuarta, ¿qué harías? Pues corres, güey. Y es lo mismito que pasa. Si estás en redes sociales vendiéndole a la gente nada más, poniéndoles un producto enfrente diciendo, este riquísimo está a la venta en la... No sirve. No sirve. Por eso tus páginas no tienen nada de engagement y por eso no, nada más no puedes levantar tus números y por eso a nadie le importa. Y tienes que pagarle un equipo de marketing de chavitos de 16 años que te dicen que ellos pueden crecer todo orgánicamente pagándole a influencers. No es cierto. No es cierto. Y lo peor de todo es que le quitas el poder a los influencers, que ellos son los creativos, los que ya hicieron todo el trabajo de marketing y le das la campaña al chavito que contrataste para que la cague y él le diga qué hacer a ellos cuando ellos son los que saben qué hacer. ¡Pup! Para que vean lo mal que está la industria y lo fácil que es romper a través de todo esto. Entonces, si vas a empezar una empresa, quiero que la empieces a ver como una oportunidad, eh, como, una, como un ejercicio de marketing de atrás para adelante. En vez de voy a abrir una empresa y luego veo cómo hago marketing. Porque eso te va a dar, en cuanto ya tengas todo diseñado y puesto para salir, puedes mapear de qué día voy a salir ¿Cuál es mi estrategia para salir? ¿A cuánta gente le voy a decir que voy a salir? ¿Cómo voy a hacer que esas personas vengan a mi evento, vengan a seguir a mi página, se enteren de mi producto, lo vengan a probar? O sea, tienes demasiadas cosas que cubrir. Marketing básicamente bien hecho va mano a mano con manejar una empresa. Créanlo o no, porque te facilita todo. Es literalmente lo que nos enseñan en las películas. Acabas de hacer la película, empecé hasta hacer marketing antes de que empezara la película. ¿Cómo? Contratando a gente que venda boletos. Porque estás pensando, ¿cómo le voy a poner? ¿Qué voy a poner en el trailer? Si pongo a, a Pierce Brosnan, que era James Bond, con una pistola, puta, voy a seguramente vender más que si pongo a Jonah Hill con una pistola. ¿Me entiendes? Entonces, siempre vengo de atrás para adelante. Es cómo puedo crear el producto más llamativo, el producto con más valor, el producto que me diferencie y cómo puedo ejecutar esa diferenciación a mi punto de partida y para adelante y que no pare. ¿Cómo puedo seguir demostrando una evolución del producto? Por ejemplo, con Alerón, estamos viendo, estamos llegando a diferentes territorios, estamos entrando a diferentes tiendas y los traemos en parte de eso. A ustedes les decimos, cabrones, ya acabamos de entrar a Walmart ahorita, acabamos de entrar a todas las tiendas de... ¿Cómo se llama? Me voy a querer matar ahorita. Son bastantes. Güey, no lo puedo creer. Ok, entramos a todas estas tiendas, entonces estamos avisándole a la gente y la gente lo ve padre. Entramos a Estados Unidos, estamos trabajando con otras personas, estamos diseñando con, estamos diseñando botellas nuevas con diseñadores 100% mexicanos que literalmente nos mandan diseños de la nada, los tomamos y queremos crecerlos. Vamos a trabajar con artistas mexicanos para también cambiar nuestras botellas. Cada una de estas cosas me deja platicar de mi producto sin aburrir, me deja contarle a la gente una historia y me deja llamarlos a que vengan otra vez a recordarles que existe. Esa es la manera correcta de hacerlo, señores. Si, si saben hacer, si quieren, si quieren sacar una empresa, un producto, lo que sea, y que les vaya cabrón, empiécenlo con marketing desde el principio. No tienen idea, no tienen idea de lo que se están perdiendo si no. No tienen ni la más menor idea cuántos proyectos no he visto que vienen y me dicen, quiero que participes en esto ya que lo saquemos. Y es de, güey, no tienes ni puta idea de cómo sacarlo. No, o sea, ni idea de cómo abrir esta puerta, ni idea. Y vienes y me estás diciendo que me vas a ofrecer esto de lana para yo hacer el ridículo por ti. Te estoy diciendo, te tienes que armar así. Pero la gente es terca. Le sale barato contratar al chavito de 12 años. Es por, es, es por lo que todo el mundo caga a todas sus compañías. Se gastan todo el dinero en la producción, pero nada en decirle a la gente que estás a la venta. Error. Y de eso rápidamente quiero cerrar con lo de las marcas personales. Espero que esta clasecita rapidita les haya abierto tantito la cabeza. Así es como yo literalmente la rompo cada que hago alguna empresa. Últimamente, antes no sabía que los tenía que combinar tanto. Ahorita ya, puta, se imaginan lo dialed up que está este pedo. Y ahorita hablemos de la marca personal. Alejandro, de verdad necesito una marca personal, güey. Todo el mundo está vendiendo una marca personal. ¿Qué marca personal ni qué mis huevos, güey? Esa es la peor pendejada que he escuchado en toda mi vida. Tengo un amigo que me habló una vez hace un año. Estaba yo en Los Ángeles y me dice, oye, güey, es que quiero un poco de... <ríe> quiero un poco de... Ahora sí que, que me aconsejes. Quiero volverme un influencer. Y yo, ¿qué? No te puedo... Para empezar, el querer volverte un influencer inmediatamente es un no. 
Es como querer decir, oye, quiero volverme millonario. ¿Ok? ¿Cómo? Quiero volverme un influencer. ¿Cómo? ¿Cómo? Usando hashtags, tomándote fotos más bonitas, editándolas más, según tú. Ese es el problema. Todo el mundo te está vendiendo que tienes que tener una marca personal. No, no es cierto. Eso crea muchísimos trastornos muy cabrones, porque una marca personal eres tú. Eres quien eres. La gente me conoce a mí porque manejo coches caros, porque tengo dinero, según esto, porque hago productos. No, por eso me conocen. O sea, y eso es mi marca personal. Eso es como la gente me ve. Imagínate si vas y creas una marca personal de alguien que no eres tú. El primer peor error que puedes cometer en tu vida es intentar hacer algo que no eres tú. Y ahí vas a crear una marca personal. Y quien te diga, no, güey, es que ya la tienes. Lo único que no es, no te das cuenta. No es cierto. Ese güey está consiguiéndose una chamba para que le pagues, para que te diga qué mentiras decir o cómo actuar. Y tú te vas a crear un complejo que te cagas. ¿Qué es lo más fácil si tienes un negocio y no tienes a nadie que te esté viendo? Tráete un cabrón que ya lo estén viendo. Hazlo socio. Págale, lo que sea, pero tú no eres el máster. No vas a entrar aquí a decir, oye, me voy a volver influencer de aquí a la noche a la mañana. Tú pues, sabes lo que toma de tiempo de pendejear en redes hasta que un día de repente, pum, explota. Todo el mundo cree que pasa de la noche a la mañana, o sea, toma 10 años, toma 8 años. ¿Y qué va a estar? Y, y, y este cabrón me empieza, le digo, ¿por qué quieres ser un influencer? No, es que, güey, quiero, pues ya sabes, estoy en lo, esto de las propiedades bienes raíces y me está yendo muy bien y pues quiero también volverme el más perro, pero de influencer. Y le digo, ¿por qué no nada más si eres un güey tan verga en eso, traes un güey que ya tenga un chingo de vistas a hacer videos contigo? ¿Sabes por qué no puede? Por su puto ego de mierda, porque él tiene que ser la cara de la fiesta y no puede haber alguien más grande que él. Es un error muy grande. Colaborando es como mejor nos va a todos, cabrones. Esto de la marca personal nos va a dejar un, tras, un trastorno muy grande a todos. Así que si alguien viene y les dice que saquen una marca personal, por el puto amor de Dios, no lo intenten. Si no eres una marca, si no eres una marca visible, que luego, luego la gente diga, yo voy a ti por los coches. En el 2008, 2010, cuando hacía mis videos del teléfono, la gente me hablaba por el, los teléfonos. Cada que un amigo tenía un pedo con un teléfono, me hablaban. ¿Cuál era mi marca personal en ese entonces? Teléfonos. Tecnología. Y no es marca personal, es por lo que la gente me conocía. Cuando empecé a hacer películas que me fue bien, bien y todo el mundo quiso venir a invertir y todo esto. ¿Cuál era mi marca personal? Películas. ¿Qué tipo de películas? Este tipo. Cuando me fui a hacer YouTube y empecé con lo de los coches, se volvió el güey de los coches chingones. Porque con eso abrí. Porque eso es lo que hice. Entonces, soy ese güey. Ahora que estoy haciendo lo de finanzas y todo eso, que la gente ve que no nada más me saqué la lotería... Entonces, el güey de las finanzas no es una marca personal, cabrón. Eres tú. Si no tienes la habilidad de que la gente te hable por algo y si no te estás dando cuenta que la gente te está hablando por algo, te conoce por algo porque cocinas delicioso, porque sabes cómo vestirte bien, entonces no entiendes marketing y no deberías de tocarlo. Y si algo es forzado que está saliendo de algo que no, que no te sale, ni siquiera te metas, porque lo único que vas a crear es un complejo. ¿Por qué crees que la gente gay, la gente que tiene que quedarse en el closet, la gente trans, toda la gente que tiene que no poder ser ellos? ¿Por qué crees que son miserables? ¿Por qué crees que sufren? Porque no pueden ser ellos. Y ahí tú vas a suscribirte gratis, a abrir el pinche closet, meterte y encerrarte para no ser tú y tener tu marca personal. En fin, los quiero un chingo, perros. No caigan en pendejadas. Todos esos pendejos que salieron a hacer marcas personales, esos güeyes se acaban de abrir una chamba de traumarte y se están ganando tu dinero para que te traumen. Les mando un abrazote. Me llamo Alejandro Salomón. Cuídense mucho y que nadie me los pendeje. Y recuerden, esto fue lo que nadie me preguntó. <risa>